നമസ്കാരം ഗുരുസാഗരൻ ടി വിയുടെ സജീവ് ജി സ്പീക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മികവും വിശ്വാസപരവുമായ സംശയങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷകനുമായ ശ്രീ സജീവ് കൃഷ്ണൻ മറുപടി നൽകും എല്ലാവർക്കും ചോദ്യങ്ങളേക്കാം ചോദ്യങ്ങളയക്കേണ്ട വിലാസം ഗുരുസാഗരം ടി വി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ആറ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് ഒൻപത് നാല് ഈ ആഴ്ചത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദേവീ ദേവന്മാർ ഉള്ളതാണോ അതോ വെറും സങ്കല്പമോ ഈ ചോദ്യം അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിലാലാണ് കുമിളിയിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ദേവി ദേവ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ അതോ വെറും സങ്കല്പമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ച് തന്നെ ഉത്തരം പറയേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ സമയപരിമിതി മൂലം നമ്മൾ അതിനെ ചുരുക്കി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് സങ്കല്പമാണോ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ കാതൽ ഈ ലോകം തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഈശ്വരൻ്റെ സങ്കല്പമാണ് എന്നാണ് വേദാന്തം പറയുന്നത് ദർശനമാലയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അത് പറയുന്നുണ്ട് ആസീത ഗിരേ അസ്വതേ വേദം ഭുവനം സ്വപ്നവത് പുന സസർജ സർവം സങ്കല്പ മാത്രേണ പരമേശ്വര പരമമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ ജഗദീശ്വരൻ സങ്കല്പത്തിൽ ഇങ്ങനെയായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം അപ്പോൾ ദൈവം കാണുന്ന സങ്കല്പമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം അപ്പോൾ സങ്കല്പ ലോകമാണ് ഇത് ഈ സങ്കല്പ ലോകത്തിൽ പിന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ സങ്കല്പമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദേവി ദേവ സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥൂല വസ്തുവാണ് എന്ന് പറയും വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിവുള്ള എല്ലാം സ്ഥൂല വസ്തുക്കളാണ് ഈ സ്ഥൂല വസ്തുവായ ശരീരം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ചിന്തിക്കുവാനും ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുവാനും മുന്നിൽ കാണാനുമുള്ള കഴിവ് ഇല്ല മനുഷ്യനാണ് അത് പരമാവധി ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാം എവിടെയോ ഇരിക്കുന്നു എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു ബ്രെയിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിങ്ങും പ്രൊഡക്ഷൻ വിങ്ങും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മെഷീനും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽസും അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വിങ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂള് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗം ഉണ്ട് ഇതിനെ ഭരിക്കുന്നവർ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിങ്ങാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെ വേദാന്തം അല്ലെങ്കിൽ വേദം ആധ്യാത്മികത ഹൃദ്ചക്രം എന്നും നമ്മുടെ സഹസ്രാര പത്മമെന്നും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിനെ വിശദമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഇടമുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇടമുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് പരമമായിരിക്കുന്ന സ്രോതസ്സാണ് ശക്തി സ്രോതസ്സാണ് ആ ശക്തി സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ശക്തി സ്രോതസ്സ് ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തി ഉറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശക്തി സ്പന്ദിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ആയി വിഭജിക്കുകയാണ് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായി നമുക്ക് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാരണമായിരിക്കുന്ന പരമസത്തയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് അപ്പോൾ ആധാരമായിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് പുരുഷൻ ഒന്ന് പുരുഷനിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു വരുന്ന ശക്തി ഇപ്പോൾ പ്രപഞ്ച പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെപ്പോലെ ഒരു പുരുഷനല്ല അത് പരമബോധമാണ് പ്രപഞ്ചശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുമല്ല ഈ 
പരമബോധത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കായി ഉയർന്നു വരുന്ന ശക്തിയാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ബോധത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബോധം ചെറിയ ബോധമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ബോധം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റേത് അതിൽ വളരെ ചെറുതായ ഒരു ബോധമാണ് ഗുരു പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നായിരിക്കുന്ന മാമതി ആയിരം ത്രിപുടികളായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞിട്ട് അതിലൊന്നാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ബോധം ഈ ബോധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കുറ്റി പുട്ടും രണ്ട് ഏത്തപ്പഴവും പുഴുങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് വയസ്സുകാരനായ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അതിന് ദഹിക്കാവുന്ന ആഹാരമല്ലേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഈ ശക്തി രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത മനുഷ്യ ബുദ്ധികൾക്ക് അവരെ ഈ പ്രപഞ്ച സത്യവുമായിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രപഞ്ച സത്യത്തിന് ചേർന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദേവിയും ദേവനും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുരുഷ പരം പുരുഷൻ്റെ ഒരു പ്രതീകവും ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തിയുടെ പ്രതീകവുമാണ് ശരിക്കും ഒരു പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സങ്കല്പ ശക്തിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദേവി ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദേവി ദേവന്മാർ എവിടെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ആകാശത്തിലാണോ വിഗ്രഹത്തിലാണോ ക്ഷേത്രത്തിലാണോ അല്ല അവരിത് ഇതിലെല്ലാത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട് ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട് മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബുദ്ധി മേധ അഹന്ത ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവർക്കൊക്കെ സത്ചിന്തകളും സത്വിചാരങ്ങളും കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ അവസ്ഥയാണ് ഈ ദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത് അസുര അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ദേവന്മാർ തൃപ്തിപ്പെടണം ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നമ്മുടെ ഈ ഈ സൂക്ഷ്മ ദേഹങ്ങളെ സത്ചിന്തകൾക്കും സത്പ്രവർത്തികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയെടുക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ആചരിച്ച് ആചരിച്ച് വന്നിട്ട് ദേവിയും ദേവനും ക്ഷേത്രങ്ങളിലിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിപാട് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഉത്സവം നടത്തിയിട്ട് ശൂലം കുത്തി കയറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെണ്ടവേളം നടത്തിയിട്ട് വെടിക്കെട്ട് നടത്തിയിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും എന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതൊക്കെ തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നത് വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായി കുറേ പേർ കണ്ണുമടച്ച് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു കുറേ പേർ ഇത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോടിപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നത് ഹരിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ സംശയം വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ശരിയാണോ കാരണം എന്താണ് അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോ തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ യുക്തിരഹിതമായിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള ബോധം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സങ്കല്പത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് സത്യബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ സങ്കല്പം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ദേവീദേവന്മാരെ പ്രാപിച്ചാൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹം എന്നതുപോലെ നമ്മെ ശരിയായ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്നും ചോദിക്കുക ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരുടേത് മാത്രമല്ല കേട്ടിരിക്കുന്ന പലരുടേതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ഈ ഞായറാഴ്ച പങ്ക്തി നിങ്ങൾ പതിവായി കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുസാഗരം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക ഇന്നേക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്തേ